ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்திய பொருளாதாரத்தில் வருவாய் ஆதாரங்கள் அந்த டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எந்த புக்கில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் நியூ புக்கில் இருக்குது அதாவது நைன்த் லெசனில் இருக்குது ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இதில் பொது வருவாய்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பொது வருவாய் அல்லது பொது வருவான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அனைத்து மூலங்கள் அதாவது நிறைய சோர்சஸ்ஸு இந்த தொழிற்சாலைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்மளை போக்குவரத்துகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆலைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த வீட்டு வரி அதுக்கப்புறம் சுங்க வரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பண அதாவது இந்த பணவா பண்டங்கள் மாற்றுகள் பண்டங்கள் மாற்றுதால் நமக்கு வந்து வரிகள் சேவை வரிகள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி வரிகள்லாம் வந்து என்னவாகுதுனா நமக்கு வந்து வருவாயாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து போற்றப்படுது அதாவது நம்ம இதெல்லாம் வந்து இந்த வருவாயெலாம் யாருக்கு போய் சேரும்னு பார்த்தோன்னா இந்த அரசுக்கு அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் சேரும் நம்ம வீட்டில் ஒரு குடும்பம்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய தகப்பனார் இல்லை தாய் அவங்க தான் வந்து வருமானத்தை ஈடி தருவாங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நாடுன்ற பட்சத்தில் வந்து நம்ம எல்லாருடைய வருமானம் அதாவது நம்மளுடைய எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் வருமானம் எப்படி வாங்கினோம்னு பார்த்தோன்னா வரிகள் மூலயமா வந்து கவர்மெண்ட் வாங்குது ஸோ இதுதான் வந்து பொது வருவாய்னு சொல்கிறாங்க இந்த பொது வருவாயை வந்து இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பொது வருவாயை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன வருவாய்னு பார்த்தோன்னா வரி வருவாய் வரியற்ற வருவாய் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பொது வருவாய் வந்து இரண்டு வ இரண்டு வழிகள் மூலிமா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வரி வருவாய் வரியற்ற வருவாய் ஸோ இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோன்னா வரி வருவாய் எது கூறியது சாரா வருவாய்ன்றது எது கூறியதுன்றத இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வரி வருவாயில் வந்து வரின்றது என்ன வரின்றது என்னன்றத இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வரின்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா குடிமக்கள் அதாவது சிட்டிசன்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்கள்ல ஸோ நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குடிமக்கள்லாம் என்ன பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு பிரதிபலன் அதாவது நான் இப்போ உனக்கு உதவி செஞ்சேன்னா நீ வந்து எனக்கு அதுக்கேற்ற பிரதிபலன் செய்வேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசியில் தான் நம்மளுடைய மக்கள் வந்து அந்த மாதிரி தான் மூவ் ஆவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரதிபலனும் இல்லாமல் அரசுக்கு வந்து கட்டாயமாக செலுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வரின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து நான் ஒரு வீடு வச்சுருக்கேன்னா நான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து நான் வரி செலுத்துகிறேன் வீட்டு வரின்னு செலுத்துவேன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நீ வீடு வச்சுருக்க நீ வீ வீட்டு வரி செலுத்துகிற அதுக்காக நான் வந்து உனக்கு இன்னொரு கொஞ்சம் இடத்த நான் கொடுக்குறேன்ற மாதிரி மாட்டாங்க நீ இருக்கிறதுக்கு ஒரு வரி செலுத்துற சோ அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து எந்த ஒரு பிரதிபலனும் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அரசு கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லிப்பா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வரை விளக்கணம் ஸோ யார் யார் வந்து என்னென்ன ஒரு வரி வில் வரை விளக்கணம் தந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல கேட்பாங்க கூற்று மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் வந்து அரசிடமிருந்து எந்த ஒரு நன்மையும் எதிர்பாராமல் அரசுக்கு கட்டாயம் செலுத்தக்கூடியதாகும் என்னது இந்த வரி ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வரி பற்றி அனடோல் முராட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் அரசிடமிருந்து எந்த ஒரு நன்மையும் எதிர்பாராமல் அதாவது பிரதிபலன் எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் அரசுக்கு கட்டாயம் செலுத்தக்கூடியது தான் இந்த வரின்ற மாதிரி அனடோல் முராட் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த வரி என்பது டால்டன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் கூற்று வந்து கூற்று மாதிரியே படிக்க பாருங்கள் ஸோ ஏன்னா ஒரு ஒரு இதில் இருக்க ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் ஸோ இவங்க இவங்க தான்ன்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுத வாய்ப்பு இருக்குது வரி என்பது பொது அதிகார அமைப்பினால் விதிக்கப்பட்டதை செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய பங்களிப்பாகும் செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கு சமமான பலனை எதிர்பாராமல் செலுத்த வேண்டியதாகும் இது தண்ட தொகை அல்லது சட்டபூர்வமான குற்றத்திற்கான விதிக்கப்படுவதல்ல ஸோ இது யாருடைய கூற்றுன்னு பார்த்தோம்னா டால்டனுடைய கூற்று வரி பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஆர் டூ டைம் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வரியின் அம்சங்கள் அதாவது வரி வருவாயுடைய அம்சங்கள் சொல்லி மொத்தம் ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னென்ன பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா வரின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா அரசுக்கு அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டாயம் செலுத்தக்கூடிய ஒன்றுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க வரி நம்ம வந்து எல்லாருமே அதாவது வாழ்கிற மக்கள் அனைருமே அனைவருமே வந்து வரி செலுத்திட்டு தான் இருக்காங்க பிச்சைக்காரனாக இருந்தாலும் சரி பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி நடுத்தர மக்களாக இருந்தாலும் சரி ஏழைகளாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அவங்க வந்து வரி செலுத்துகிறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி வரி செலுத்துறாங்கன்றத இந்த இடத்துல சொல்ல போறோம் அதாவது மறைமுகமாக
ஸோ இந்த வரின்றது அனைத்து குடிமக்களும் வந்து எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் அரசுக்கு கட்டாயமாக செலுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வரின்னு சொல்கிறாங்க பிச்சைக்காரன் வந்து அவன் வாங்குற வாங்கி சாப்பிட்றான் பார்த்திங்களா அந்த சாப்பாடை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கும்போது அவனுக்கே தெரியாமல் அவன் வந்து வரி செலுத்துகிறான் ஏன்னா சாப்பாடு ஒரு பத்து ரூபா சாப்பாடுனா அதில் ரெண்டு ரூபா வந்து ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி போட்டு வாங்கிடுவானுங்க ஸோ அவனுக்கே தெரியாமல் அந்த பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்றான் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக வந்து செலுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் சொல்கிறாங்க இந்த வரியை அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா வரி செலுத்துவோரும் வரி செலுத்துவதால் வந்து தனக்கு ஏற்பட்ட நன்மையை வந்து ஏதும் எதிர்பாராமல் செலுத்தக்கூடியது தான் இந்த வரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வரி செலுத்துவோரும் வரி செலுத்துவதால் தனக்கு குறிப்பிட்ட நன்மை ஏதும் எதிர்பாராமல் செலுத்தக்கூடியது தான் இந்த வரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வரியும் வந்து வரி செலுத்துவோருடைய தியாகத்தை வந்து உள்ளடக்கியிருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு வரியும் வரி செலுத்துவோரின் தியாகத்தை வந்து உள்ளடக்கியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இது வந்து தண்டத்தொகை இல்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வரி சட்டத்தை மீறியதற்காக சுமத்தப்படும் தண்டத்தொகை போன்று விதிக்கப்படுவதல்ல அதாவது நம்ம வரின்றது எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ரோட்டில் போகிறேன் ஸோ நான் நான் சப்போஸ் நான் பைக் வச்சுருக்கேன் நான் யார் மேடையோ இடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபைன் கட்டாமல் போயிருப்பேன் இல்லைனா என்னுடைய லைசன்ஸ் வந்து ரினியூவல் பண்ணாமல் ரெண்டு நாள் கழித்து நம்ம பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு தண்டத்தொகை வருவாய் மூலங்கள் அதாவது இந்த வரி வருவாய் மூலங்கள் வந்து என்ன ஒரு விஷயத்தை உள்ளடக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இறையாண்மை இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய இறையாண்மையில் வந்து வெளி இயர் இறையாண்மைன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து உள்ளடக்கிறது தான் இந்த வரி வருவாய் ஸோ கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உள்ளே நம்ம வந்து வரி கட்டுறதால் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு வெளி இறையாண்மையில் வந்து நம்ம இருக்கிறோம் அதாவது வெளிநாட்டில் அவங்க உள் உள்ளே வந்து நம்ம வராங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து சம் டேக்ஸ்ட் போடலாம் அவங்களாம் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கம்பல்ஷன் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இறையாண்மையெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது அந் அந்த பேசிஸில் இது பண்ணிப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து வெளி இறை இறையாண்மை வந்து மெயின்டா நீ நீ நம்ம நாட்டில் வாழ்ந்தாலே கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைமுக வரியெலாம் நீ செலுத்திட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நம்ம செஸ் வரி இந்த செஸ் வரின்றது என்ன பார்த்தோன்னா வரிக்கு வரி செலுத்துறது தான் இந்த செஸ் வரின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறுவன வரி வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருந்து பெறப்படுது பார்த்தோன்னா இந்த பெல் இருக்குது பார்த்திங்களா பெல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எஸ்பிஐ ஐஓபி இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் அதாவது கவர்மெண்ட் நிறுவனம் சொல்லுவாங்கள்ல இந்த பெல் எஸ்பிஐ பேங்க் பார்த்திங்களா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஐஓபி இது எல்லாமே வந்து நிறுவன வரிகள் இது மூலிமா பெறுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த செஸ் அது சாரி இந்த இந்த விற்பனை வரியெலாம் இருக்குது பா கூடுதல் கட்டணம் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ இந்த கூடுதல் கட்டணம்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தண்டத்தொகை மாதிரி கட்டுறோம் பார்த்திங்களா அது எல்லாமே வந்து கூடுதல் கட்டணத்தில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வரிசாரா வருவாய் வரிசாரா வருவாயில் வந்து எது எது அடங்கும் பார்த்தோம்னா கட்டணம் தண்டத்தொகை பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய வருவாய்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த மேம்பாட்டு சிறப்பு தீர்வைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அன்பளிப்பு மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மரண தீர்வை இது எல்லாமே வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தோம்னா வரிசாரா வருவாயில் வந்து வரும் அதாவது வரிசாரா வருவாய்ன்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வரி அல்லாத ஆதாரங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா வரி அல்லாத ஆதாரங்கள்லேருந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வருவாயை வந்து பெறும் அதுதான் வந்து வரிசாரா வருவாய் அதாவது நம்ம டேக்ஸ் இல்லாமல் டேக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு அமௌண்ட் மாதிரி நம்ம பே பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் வந்து வரிசாரா வருவாய்ன்னு சொல்கிறாங்க 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கட்டணத்துக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பாஸ்போர்ட்டோ இல்லை வந்து ஒரு ஓட்டுநர் உரிமமோ அதாவது லைசன்ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வாங்கணும்னு நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கட்டணம் செலுத்தி தான் அதாவது நம்ம பே பண்ணி தான் அந்த ஒரு அந்த கார்டே நம்ம வாங்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு கட்டாயமான ஒரு விஷயம் இல்லை கட்டணம்ன்றது ஒரு கட்டாயமாக நம்ம வந்து செலுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல ஏன்னு கேட்டோன்னா நீ அந்த பொருள் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதாவது நீ வந்து ஒரு வண்டி வச்சுக்கணும்னா நீ அதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் ஸோ நீ வண்டி உனக்கு இல்லைன்னா நீ லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி பாஸ்போர்ட்டு நீ வெளிநாட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் நீ வந்து பாஸ்போர்ட் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நீ வந்து அமௌண்ட் கட்டி தான் நீ வந்து பாஸ்போர்ட் வாங்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கட்டாயம் ன்றது இல்லை உன்னுடைய தேவைக்காக நீ வந்து கவர்மெண்ட்டை போய் நாடுற ஸோ ஒன்று அவங்களுடைய சேவையை வந்து நீ யூஸ் பண்ணுறதால நீ வந்து கட்டணம் செலுத்துற ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க கட்டணம் வரிசார வருவாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தண்டத்தொகை நெக்ஸ்ட்டு தண்டத்தொகைன்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தண்டத்தொகை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சாலை விதிகளை மீறியிருக்காங்கல்ல ஸோ எடுத்துக்காட்டாக சாலை விதிகளில் மீறுவோரு அதுக்கப்புறம் வருமான வரியை வந்து டைமிங்க்கு கட்டாமல் இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டு கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க மீது அதிகமாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டு கட்டி நீங்கள் பே பண்ணுங்கன்ற மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் வந்து தண்டத்தொகைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய வருவாய்கள் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய வருவாய்கள் சொல்லி என்னென்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நிறுவன வரின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க பெல்லு ஓஎன்ஜிசி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 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 ஒரு இதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய வருவாய்கள் சொல்கிறாங்க சில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து லாபம் மீட்டும் ஓகேவா ஸோ அந்த பெரிய அளவில் லாபம் மீட்டுறதால அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செலவுக்காக வந்து அரசு வந்து பொது செலவுக்காக வந்து அரசு வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய வருவாய் சொல்கிறாங்க அரசானது பொதுத்துறை நிறுவன அமைப்புகளில் உள்ள உபரியை வருமானமாக பெறும் அதாவது இந்த இடத்துல உபரி பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் உள்ள உபரியை வருமானமாக பெறும் சில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பெரிய அளவில் லாபம் மீட்டுகிறது அதாவது இந்த பெல்லுலாம் வந்து அதிகமான லாபம் வந்து ஈட்டி தரும் பெல்லு ஓஎன்ஜிசி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இந்த எஸ்பிஐ இது எல்லாமே வந்து ஓரளவு லாபம் அதிகமான லாபம் வந்து ஈட்டி தரதால் அதுக்கு உபரியை வந்து அவங்க வருமானம் வாங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா மேம்பாட்டுக்காக மேம்பாட்டுக்கான சிறப்பு சிறப்பு தீர்வைகள் மேம்பாட்டுக்கான சிறப்பு தீர்வைகள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ரோடு இப்போது நம்ம இடத்துல வந்து டோல் கேட் இருக்குது பார்த்திங்களா டோல் கேட்டில் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வரி செலுத்தி தான் நம்ம வந்து நம்ம வண்டியை நவுத்தவே முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மேம்பாட்டுக்கான சிறப்பு தீர்வைகள் சொல்லி அங்கே வந்து ஒரு வரி வாங்குகிறாங்க அதாவது அமௌண்ட் வாங்குவாங்க ஸோ இது எல்லாமே அதில் அடங்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இப்போது ஒரு இடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு 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 ரெண்டு கிராமத்துக்கு சேர்ந்து ஒரு ஒரு பூங்கா அமைக்கிறாங்கன்னா ஒரு பார்க் அமைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பார்க்குக்கு தேவையான நம்ம காசு வந்து நம்ம கிட்டேருந்து வந்து வாங்குவாங்க அந்த ரெண்டு கிராமத்துலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து வாங்கி அவங்க செய்கிறது தான் இந்த இந்த வரி வரிசார வருவாய்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அன்பளிப்புகள் மானியங்கள் அதாவது அன்பளிப்புகள் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வெளிநாட்டுங்கள்லேருந்து பெறக்கூடிய உதவி அதுக்கப்புறம் வந்து அயல் நாட்டுக்கு உதவி இது எல்லாமே வந்து அன் அன்பளிப்புகள் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள்லாம் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ரஷ்ய நாட்டிலேருந்தோ சரி இஸ்ரேல் நாட்டிலேருந்தும் சரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உதவி எதிர்பார்ப்போம் அங்கேருந்து வந்து இராணுவ உதவி வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய நா வளரும் நாடுகள்லேருந்து நம்ம இராணுவ உதவி வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த மானியங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு டொனேஷன் வேணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அவங்களும் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளும் வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து உதவி செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே வந்து அன்பளிப்புகள் அதாவது இன்னொருத்தவங்க அதாவது நல்லா வளர்ந்து கொண்டிருக்க நாடு வந்து நமக்கு வந்து உதவி எப்படி செய்வாங்கன்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து எப்படி அந்த அவங்களுடைய நாலேஜ் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் டெக்னாலஜி தெரியுமோ அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போவாங்க இதுமே வந்து ஒரு உதவின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்
புனித விதிகள் இந்த வரி விதிப்பின் புனித விதிகள் என்ற டாபிக்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க போதுன்னா ஆடம் ஸ்மித் வந்து ஒரு நான்கு புனித விதிகளை சொல்லியிருப்பார் யார் ஆடம் ஸ்மித் வந்து நான்கு புனித விதிகளை சொல்லியிருப்பார் எதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம கிட்டேருந்து மக்கள் கிட்டேருந்து வரி வாங்குகிறாங்களே ஒரு நல்ல வரி வாங்குகிறாங்கன்னா இந்த அம்சங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு போகுன்ற மாதிரி அவருடைய கூட்டு இருந்திருக்கு அதாவது ஆடம் ஸ்மித்துடைய கருத்துப்படி நான்கு புனித விதிகள்ன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் அது என்னென்ன விதின்னு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நிச்சயத்தன்மை விதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வசதி விதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன விதி இந்த நான்கு அம்சங்கள்லேயும் பெற்றிருந்துச்சுன்னா அது நல்ல ஒரு வரின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி இந்த செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா மக்களுடைய வரி செலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து அரசு வந்து வரி விதிக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பத்து ரூபா சேல்ரி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் ருபீஸ் சேல்ரி வாங்குறேன்னா நான் ஃபைவ் ருபீஸ் நான் வந்து வரி செலுத்துகிற மாதிரி இருந்தால் எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஏன்னா நான் பாதி பாதி கட்டுறேன்னா எனக்கு வந்து அது சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா இல்லை வந்து பாரத்தை தானே கொடுக்கும் பாதி பாதி வந்து நான் வரியை கட்டிட்டு மீதி வந்து நான் வீட்டு குடும்பத்துக்கு வந்து நான் செலவு பண்ண முடியுமா ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏழை அல்லது நடுத்தர வர்க்கத்தினை ஒப்பிடும் போது செல்வந்தர் அதிக வரி செலுத்தும் வகையில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏழைகளை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஏழையும் அதிக செல்வந்தரையும் கம்பேர் பண்ணது செல்வந்தர் வந்து அதிகமான வரியை வந்து செலுத்தும் வகையில் இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய இந்தியா வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு வருவாய் வந்து அவங்க கிட்டேருந்து தான் அதிகமாக வாங்க முடியுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயத்தன்மை விதி இந்த நிச்சயத்தன்மை விதியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டென் ருபீஸ் சேல்ரி வாங்குகிறேன் இதில் வந்து நான் ஃபைவ் ருபீஸ் கட்டணும் வரி கட்டணும்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஏழை மக்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா பணக்காரன் என்ன செல்வந்தர் வந்து ஈஸியாக கட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஏழை மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அஞ்சு ரூபாய்ன்றது வந்து பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் என்னடா இது நான் வாழ்க்கை பாதி பாதி நான் வரி செலுத்தியே நான் சாக வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் அவங்க வந்து வருமானம் ஈட்டும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு போக வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்றது இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நிச்சயத்தன்மை விதி கண்டிப்பாக அவங்க கட்டுற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வரி வரி விதத்தை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுன்றது இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வசதி விதி ஸோ எல்லா வசதி அதாவது இந்த டைம் பீரியடில் வந்து வசதியை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்லைன் டாக்ஸ் அதாவது ஆன்லைன் டாக்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து எல்லா வச அதாவது எல்லா வரியை நம்ம வந்து செலுத்துகிறோம் ஸோ அந்த வ வரியை வந்து சுலபமாக செலுத்தக்கூடிய வகையில் வந்து நம்மளுடைய வசதி விதி சாரி வரி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன விதி இந்த சிக்கன விதின்னு பார்த்தோம்னா அரசு வந்து வரிகளை வசூலிக்கிறதுக்காக பணம் வந்து செலவிடுதில்லை ஸோ இது எல்லாமே சிக்கனமாக இருக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார் ஆடம் ஸ்மித்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா எக்ஸாம்பிளாக இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து மக்கள்கிட்டேருந்து வரி வாங்குறதுக்காக ஒரு ஒரு பர்சனை வந்து நியமிக்கிறாங்க அதோ ஏதோ ஒரு ஆத்தரைஸ்டு பர்சனை வந்து நியமிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து செலவு அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் சொல்லி அதிகமாக கொடுக்குறாங்கள இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வரி வசூலிக்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்க அந்த ஆஃபீஸர்க்கெலாம் ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா சொல்லி அதாவது சேல்ரியும் வந்து தராங்கள அந்த இடத்துல வந்து வரி வந்து கம்மியாக வந்து நம்ம அந்த வரி வாங்குறதுக்கு வந்து அதிகமாக செலுத்த வேண்டிய நிலையெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த அந்த இடத்துல வந்து சிக்கனமாக நம்ம செலவு பண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் யார் நம்மளுடைய ஆடம் ஸ்மித்து ஸோ இந்த வரி விதிப்புடைய புனித நான்கு விதிகள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி அதுக்கப்புறம் நிச்சயத்தன்மைய விதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வசதி விதி சிக்கன விதி இது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் அந்த வரி வந்து நல்ல வரியில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நேர்முக வரி மறைமுக வரின்னு ஒரு ரெண்டு வரிகள் இருக்கு இந்த நேர்முக வரி வந்து என்னென்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னா வருமான வரி சொத்து வரி அன்பளிப்பு வரி நிறுவன வரி இது எல்லாமே வந்து நேர்முக வரிவில் வந்து அடங்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மறைமுக வரி அதாவது மறைமுக வரி வந்து யார்கிட்டேருந்து வாங்க
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வரி செலுத்தும் பொறுப்பு கிடையாது இவங்களுக்கு வந்து இந்த பர்சனுக்கு வந்து வரி செலுத்தும் பொறுப்பு வந்து கிடையாது காரணம் பார்த்தோம்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாரி காரணம் இல்லை உதாரணம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தோம்னா வருமான வரி உதாரணம் வருமானம் வரி அது எப்படி இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வருமானம் பெறும்போது வரி செலுத்துவதற்கான பொறுப்பும் ஏற்படும் இது இறுதியான வரி சுமையை அவரே ஏற்க வேண்டும் இதுக்கு மீனிங் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நேர்முக வரிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் நான் ஒரு கம்பெனியில் நான் வந்து எம்ப்ளாயியாக இருக்கிறேன்னா நான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வரி செலுத்துகிறேன் ஓகேவா நான் அந்த டைம் பீரியடில் எத்தனை காலம் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஒர்க் பண்ணுறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து வரி செலுத்திட்டு போகிறேன் ஓகேவா இதே நான் அந்த இடத்துல நான் வேலை செய்யலனா எனக்கு வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த வரி சுமையை வந்து அவர் தான் ஏற்றுக்கணும் என்னுடைய வரியை நான் தான் ஏற்றுக்கணும் என்னுடைய பேன் கார்டு நம்பர் வந்து மற்ற எல்லாரோடைய கம்பேர் பண்ணது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் என்னது அதாவது யூனிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய வருமானம் நான் வீட்டுறனா என்னுடைய வரி சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு இந்த அமௌண்ட்டுன்றத அந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க நான் அந்த அமௌண்ட்டு தான் நான் கட்டி ஆகணும் இதுதான் நேர்முக வரி என்னுடைய வரி என்னுடைய வரியை வந்து இன்னொருத்தவங்க கட்ட முடியாது வருமான வரியை ஓகேவா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு மறைமுக வரி இந்த மறைமுக வரின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா வாங்குபவர்கள் வந்து இறுதியாக வரி சுமையை ஏறுபவர் இப்போ நான் ஒரு பொருளை வந்து தாரீங்க இப்போ பஞ்சுலேருந்து சட்டையாக நெஞ்சு சட்டை அதாவது பஞ்சுலேருந்து ஆலைக்கு போய் சட்டையாக நெஞ்சு இப்போ சட்டை ஒருத்தவங்க போடுறாங்கன்னா சட்டை கடையில் வாங்குகிறாங்க பார்த்திங்களா கடைசியாக அந்த சட்டை யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க தலையில் தான் விடியும் இந்த வரி அது எப்படின்னா ஜிஎஸ்டி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க வரிகள் சொல்லி வாங்குகிறாங்க குட்ஸ் ஜிஎஸ்டி சொல்லி வாங்குகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கே தெரியாமல் வந்து அந்த வரியை வந்து செலுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லைனா ஒரு சாக்லேட்டே சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சாக்லேட்டில் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சாக்லேட்னால் ஒரு ரூபா வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வரி செலுத்தி தான் இருக்காங்க ஸோ கடைசியாக அந்த சாக்லேட் யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க வந்து வரி செலுத்துகிறாங்க அது வந்து கஸ்டமருக்கே தெரியாமல் வந்து மறைமுகமாக வந்து அவங்க வரி செலுத்துகிறாங்க இதுதான் வந்து மறைமுக வரி வாங்குபவர் இறுதியாக வரி சுமையை ஏற்புவார் நீங்கள் இது இந்த பாருங்கள் வரி செலுத்தும் பொறுப்பு கடைக்காரர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கடைக்காரர் என்ன பண்ணுறாரு ஹோல்சேலாக வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு நான் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுத்து அவருடைய கடைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி நம்பர் சொல்லி வாங்கி அதை வந்து அந்த பொருளெலாம் வாங்கி வச்சுக்கிறாரு ஓகேவா அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஜிஎஸ்டி வரி சொல்லி கொடுத்து அந்த பொருளை வந்து நம்ம வாங்கி நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து காசு வாங்கி அவர் வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து டேலி பண்ணுறாரு ஓகேவா இந்த நேர்முக வரியுடைய நன்மைகள் பார்த்தோன்னா சமத்துவமாக இருக்குது சமத்துவம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நிச்சயத்தன்மை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நெகிழும் தன்மை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சிக்கனம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நேர்முக வரியுடைய நன்மைகள் சொல்கிறாங்க நேர்முக வரியுடைய தீமைகள் சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரபலமின்மை அதாவது பிரபலமின்மையாக இருக்குது வசதி குறைவானதாகவும் நெகிழ்ச்சி குறைவானதாகவும் இருக்கிறதால இது வந்து பிரபலமின்மையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உற்பத்தி திறன் உற்பத்தி திறன் வந்து பாதிக்கப்படுகிறது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் நேர்முக வர்த்தி நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிற இடத்துல அஞ்சு ரூபா நான் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் எனக்கு வந்து சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு விஷயமே இருக்காது அதாவது அந்த ஒரு பொருளில் இப்போ வேலை செஞ்சால் தான் அந்த பொருள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த பொருளை விற்று நான் என்னடா இதில் லாபம் பார்க்குறேன்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அந்த உற்பத்தியே இருக்காமல் போயிடும் ஸோ உற்பத்தி திறன் வந்து அந்த இடத்துல பாதிக்கப்படுது வசதி குறைவாக இருக்கிறதால இந்த நேர்முக வரியில் வந்து தீமைகள் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மறைமுக வரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வரி எய்த்தல் ஸோ இந்த வரி எய்த்தல் மூலியமாக வந்து என்ன பண்ணுறதுனா கருப்பு பணம் வந்து அதிகமாக உருவாகுது ஓகேவா இந்த நேர்முக வரியின் காரணமாக தான் அதிகமான கருப்பு பணம் வந்து அதிகமாக வந்து புழக்கத்தில் இருக்குது அதாவது அந் கருப்பு பணம் வந்து அதிகமாக வந்து உருவாகுது ஸோ காரணம் பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிற இடத்துல அஞ்சு ரூபா கட்டணும்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் என்னடா இது பாதிக்கு பாதி நான் கட்டுறேன் வரி மாதிரியே கட்டுறேன் ஸோ நான் இதிலேருந்து ரெண்டு ரூபா நான் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்கலான்றது தான் தோணும் ரெண்டு ரூபாவோ மூணு ரூபாவோ இல்லை அஞ்சு ரூபாவே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சு ஒழிச்சு வச்சுக்கலான்ற மாதிரி தான் தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து கருப்பு பணம் ஸோ இந்த கருப்பு பணம் உருவாதற்கு மெயின் காரணம் வந்து இந்த நேர்முக வரி வந்து இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தீமைகளில் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மறைமுக வரி இதில் பார்த்தோன்னா அதாவது மறைமுக வரின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா பொருட்களை அல்லது பணிகளையோ வ
ஸோ இந்த மறைமுக வரிக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி இருக்குல்ல ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஜிஎஸ்டி வருது பார்த்திங்களா ஸோ இது எல்லாத்துமே மறைமுக வரி மறைமுக வரியில் அடங்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோடைய பல்வேறு மறைமுக வரிகள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா உற்பத்தி வரி விற்பனை வரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சுங்க தீர்வை கேளிக்கை வரி சேவை வரி இது எல்லாமே வந்து மறைமுக வரியில் வரும் இந்த மறைமுக வரியுடைய நன்மைகள்னு பார்த்தோன்னா பறந்து காணப்படுதல்னு சொல்கிறாங்க பறந்து காணப்படுதல் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சமத்துவமாக இருக்குது அதாவது சமத்துவ அடிப்படையில் வந்து இது அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி ஏழைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த அந்த பொருளை வாங்கணுன்னா அவன் கண்டிப்பாக அந்த பொருளுக்குரிய வரியை செலுத்தி தான் வாங்குகிறான் அதாவது மறைமுகமாக கொடுத்துட்டு தான் வாங்குகிறான் இப்போ நீ பணக்கார பிள்ளை வந்து டைரி மில்க் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டாலும் சரி ஏழை பிள்ளை டைரி மில்க் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டாலும் சரி கண்டிப்பாக அவன் ஒரு ரூபாய் வந்து அவனுக்கே தெரியாமல் கொடுத்து தான் அந்த சாக்லேட்டை வாங்கி சாப்பிட்றான் ஓகேவா சமத்துவம் அந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிக்கனை தன்மையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உடலுக்கு தீங்கான பொருட்களின் நுகர்வை வந்து குறைக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வசதியானது இந்த இடத்துல உடலுக்கு தீங்கான பொருட்களின் நுகர்வை குறைக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா இந்த புகையிலை இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த புகை இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மது அதாவது இந்த மதுலையும் புகையிலையும் வந்து வரி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாவ வரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இதை வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பாவ வரி சொல்லி எதை அழைப்பாங்க பார்த்தோன்னா இந்த புகையிலை மது போன்ற பொருட்கள் மீது சுமத்தப்படும் வரி வந்து அந்த பாவ வரி சொல்கிறாங்க தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீது மறைமுக வரியே வந்து விதிக்குது இது வந்து உடலுக்கு தீங்கான பொருட்களின் நுகர்வை வந்து குறைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஹை காஸ்ட்டு போட்டிருப்பாங்க அதாவது இந்த இடத்துல இந்த புகையிலை கண் சரக்கு அடிக்கிறவன் வந்து கண்டிப்பாக அடிச்சுட்டு தான் இருப்பான் அதுக்கப்புறம் க தம் அடிக்கிறவன் அடிச்சுட்டு தான் இருப்பான் அவனுக்கு வந்து காசு எவ்வளோ நாளும் கொடுத்து நம்ம வந்து வாங்கி அதை அடித்தா தான் நன் ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணானா கண்டிப்பாக அவன் வாங்கி தான் ஆவான் ஸோ இது மூலிமா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அரசு வந்து வரியை வந்து மறைமுக வரியை வந்து நம்ம கிட்டேருந்து வாங்குகிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து வசதியாக இருக்கிறது அதாவது வசதியானது இந்த இந்த மறைமுக வரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இதோடைய தீமைகள் இதோடைய தீமைகள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா வசூலிக்கும் செலவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வசூலிக்கும் செலவு வந்து எப்படி அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம பேன் கார்டு இருக்கும் நேர்முக வரியில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பர்சனுக்கும் வருவாயில் வந்து பேன் கார்டுன்றது இருக்கும் இல்லை வீட்டு வசதின்ற போது கண்டிப்பாக வீட்டுடைய டாக்குமெண்ட்டோ நம்ம அதை வந்து ஆன்லைன்லேயே நம்ம செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா நம்ம கட்டி நம்ம செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த மறைமுக வரியில் வந்து வசூலிக்கும் செலவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் வந்து எத்தனை பேர்கிட்ட கை மாறுது ஒரு பொருள் வந்து ஒருத்தவங்ககிட்டயே இருக்காது அடுத்த அடுத்தவங்கிட்டையும் கை மாறுதும் ஸோ கடைசியாக யார் இருக்கோ அந்த என்டியூசர் தானே கட்டணும் ஸோ அந்த என்டியூசர் யாருன்றதே தெரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி அதுக்கே வந்து நம்ம வசூலிக்கக்கூடிய செலவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குன்னா ஒரு சாக்லேட் இருக்குன்னா கடைக்காரருக்கு கடை வச்சுக்கணும் அந்த ஷாப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து வாங்கும்போது அதுக்குரிய வரி கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க இவன் வந்து யார்கிட்ட வாங்குவா அந்த கா ஷாப் கா கடைக்காரரு நம்ம கிட்டேருந்து என்டி யூசர் கிட்டேருந்து வாங்குவாங்க சப்போஸ் என்டி யூசர் வந்து எனக்கு இல்லை எனக்கு வேணாம் அதாவது சாக்லேட்டுன்ற இடத்துல இந்த ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபோன் வந்து நியூ மாடல் வரும்போது அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் எனக்கு ஃபோன் போனால் போதும் எனக்கு சரக்கு கை மாறினா போதும் எனக்கு வ நானே கை காசு என்னுடைய கொஞ்சம் காசு போனாலும் வரி காசு போனாலும் போதும் நானே கட்டி வாங்கின மாதிரி கூட இருக்கட்டும் எனக்கு பொருள் போனால் போதுன்ற மாதிரி இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் விற்றுடுவான் ஸோ வசூலிக்கும் செலவு வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெகிழ்ச்சியற்ற தன்மையாக கொண்டிருக்கு இந்த மறைமுக வரி தேய் வீதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உறுதியின்மை நம்ம அவங்ககிட்டேருந்து வாங்குவோமான்றதே தெரியாமல் போயிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அல்ல அதாவது டால்டனுடைய கூட்டு எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இரண்டு கூட்டல் இரண்டு நான்கு அல்ல ஏன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு பொருளில் கண்டிப்பாக விற்கிறோன்னா அதில் இருந்து நாலு ரூபாய் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக மூணு இல்லைன்னா அது கம்மியாக கூட வர சான்ஸ் இருக்குது மறைமுக வரியை குறிப்பிடும் போது மட்டும் ஓகேவா உறுதியின்மை காரணமாக என்ன இப்போ நான் வாட்டிக்கே கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ நாலு ரூபா கொடுக்குறேன்னா நாலு ரூபா சாரி ஒருத்தவங்க 
ஸோ இந்த ஒப்பீட்டு வரைபடம் சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பொருள் இயல்பு சுமை மற்றும் தாக்கம் வரி அடிப்படை வரி ஏய்ப்பு பணவீக்கம் விதிக்கப்படுதல் மற்றும் வசூலித்தல் சுமை இது எல்லாமே வந்து இந்த அடிப்படை கொள்கை இந்த ப இந்த இந்த அடிப்படை விஷயத்தை வச்சு தான் இந்த நேர்முக வரியையும் மறைமுக வரியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறாங்க பொருள் இந்த பொருளில் வந்து நேர்முக வரின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நபருடைய வருமானம் செல்வம் அது மீது திணிக்கப்படும் விதிக்கப்படும் நேரடியாக வந்து வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து நேர்முக வரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இது மறைமுக வரின்றது நுகரும் பண்டங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ ஒருவர் நுகரும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் மீது விதிக்கப்பட்டு மறைமுகமாக அரசுக்கு செலுத்துவதாகும் இது வந்து மறைமுக வரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இயல்பு வளர் வீதம் இது வந்து தேய் வீதத்தில் இருக்குது சுமை மற்றும் தாக்கம் ஒரே நபர் மீது விழுகிறது சுமை இப்போ நான் வந்து ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் இந்த இடத்துல சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அவனுடைய பேன் கார்டு மூலியமாக தான் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அவனுடைய வரி வந்து அவன் செலுத்துகிறானா இல்லையான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அவனுடைய சுமையை அவன் தான் சுமக்கிறான் இதில் வந்து பல்வேறு நம் பல்வேறு நபர்கள் மீது விழுகிறது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வரி அடிப்படை வரி அடிப்படையில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வரி செலுத்துவரின் வருமானம் மற்றும் செல்வம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மறைமுக வரியில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வாங்கும்போது விற்கும்போது உற்பத்தியின் போது இதில் வந்து மறைமுக வரியில் வரியின் அடிப்படையே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வரி ஏய்ப்பு வரி ஏய்ப்புக்கு வந்து வரி ஏய்த்தலுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது மறைமுக வரியில் பொருளின் விலையிலே வரி சேர்ந்திருப்பதால் வரி ஏய்ப்பு கடினமாகும் பணவீக்கம் பார்த்தோன்னா நேர்முக வரி பணவீக்கத்தை குறைப்பதற்கு உதவுகிறது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பணவீக்கத்தை குறைப்பதற்கு எது உதவுதுன்னு பார்த்தோன்னா நேர்முக வரி இதே மறைமுக வரி விலை வந்து உயர்ந்து பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அதாவது அதிகப்படுத்தி தான் காமிக்குது இந்த மறைமுக வரியில் பணவீக்கம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் விதிக்கப்படுதல் மற்றும் வசூலித்தல் விதிக்கப்படுதல் மற்றும் வசூலித்தல் வந்து எப்படி வசூலிக்கிறாங்க பார்த்தோன்னா தனிநபர் அல்லது சாரி தனிநபர் மற்றும் இந்து கூட்டு குடும்பம் நிர்மம் ஆகியோரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படுது இதில் பார்த்தோன்னா பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை நுகரும் நுகர்வோர் மீது விதிக்கப்பட்டு மதிப்பீட்டாளர்கள் செலுத்தப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த சுமை மற்றவர் மீது மாற்ற முடியாது இதில் வந்து மற்றவர் மீது மாற்றிவிடக்கூடியது புரியுதுங்களா மற்றவர் மீது மாற்ற முடியாதுன்ற பட்சத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நான் வந்து வருமானம் ஈட்டுறேன்னா என்னுடைய வருமானத்துக்கு ஏற்ற வரியை வந்து நான் தான் செலுத்த முடியும் ஓகேவா நான் இப்போ நான் சொத்து வச்சுருக்கேன்னா என்னுடைய சொத்துக்குரிய வரியை வந்து நான் தான் செலுத்த முடியும் இது வந்து மற்றவர் மீது மாற்றிவிடக்கூடியதுன்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தால் நீ கட்டிக்கோ நீ கூட கட்டிக்கோ நீ கூட கட்டிக்கோன்னு சொல்லி நம்ம மாற்றி விட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் வந்து நேர்முக வரிக்கும் மறைமுக வரிக்கும் இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஸோ வருவாய் எப்படி இருக்குன்றத இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் யாருடைய கூட்டுன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டும் கண்டினியூஸாக பார்க்க பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்